Het is een voorrecht om Samuel te kan keier en um, dankie uh, dat ek so eenmaal een kwartaal bykie meer vir ty keer hierby julle kan uitkom en net saam met julle kan geniet wat die Heere bees om te doen en, en uh, van my kant af, het uh, is net goed om julle te ontmoet en elk in sy hand te skit nie, maar ook om te keier en te sien wat die aangaan in die uh, kleterskool wat begin het en een paar ander goed, ek het vanmorgen amper een hek afgeruis, so vannig het ek hier langs aan voorbij gekom, maar toe um, ek omdraai het, ek blijk wat baie agressief gelijk, sê iemand van my, dit was nie my bedoeling nie, so het is maar deel van die prentje, maar um, net gauw vinnig rondom uh, wat die Heere bees om te doen, is ek was so twee weke terug in Oost Campus, het is nou in Tswane aan die Ferry Glen uh, kant van, um, van, van Pretoria, en, um, en daar bedien die ochtend uh, twee dienste en die aand die dienst, en iets wat die Heere op ons harte leen in die familie, en ek het bykie na by die weeg gekom uh, van Pretoria af, is die Heere gee ons een hart, en gee een focus, en gee een nieuwe moment, rondom mense se verhouding met die jare. Ons beleef vir jaar, dis nie net, here I am, send me nie, maar dis die inpak wat jy gaan maak in anderse lewe, so ek wil Jaak baie sterk complimenteer met dit, uh, dit wat jy mee bezig is, en mag jy vir jou hierdie jaar vir oorstel om te sê, here, my begeerte is, om seker te maak, dat dier my lewe, ek een reproduk sal hee, een ander ouwense lewe met verhouding met die Heere. Mag jy die jaar wat voorle, mense se levens verander, as gevolg van jou verhouding met die Heere. Kan ek daarvoor een amen kry? Sit my bykie sachter, ek is bang hy ek of, sit die uh, microfoon of die, excuse toch die monitors op die, op die verhoog. Terwyl ek van die monitors praat, ek is jammer, ek lyk nie soos wat hulle dees daar hiervoor lyk nie. Dit voel vir my, toe ek vanmorgen oploop, dit is soos iets uit die middel eeuwe in Europa, Ek sê net om my vikings met baarde. So ek wil net sê, ek is jammer, ek ga nie een viking word nie, en ek gaan ook nie een baard groei nie, Jack was een bleef my nie in, wat lyk my die steek mekaar hier aan, want ek sê, allemaal begin baarde dra, dankie vir die dames wat nie baarde dra nie. So, so ek wil net vir julle sê, ons is in die middel eeuwe, in Europa, die vikings is bezig om oor te vat, hulle slaan vir hulle pad oop in die lewe, en uh, as jy nie deel daarvan is nie, dankie dat jy my nie so ontwelkom het. <laughs> Ja, is interessant, oor as waar kom deze, as jy net net vikings, iemand is bezig om bemarking te doen om een viking te word, so, oor as waar kom in elke stad, is daar een extra sarsie behaarde, wat ek sien, partij ouwens het nog bykie stroop en hoendermis nodig, die een trek en die een stoot, maar hulle krijg dit ook recht. Ek wil vanmorgen met jou keier, oor vrygevigheid, generosity, en hier sit ek in my hart, en is my altyd so belangrik om, om mense saam met my te vat, wat die Heere vir jou gee, want, want ek kom en word deel van een reeks van julle, en, um, en dis belangrik dat elkeen van die voorbij kom, en dis die kracht van Dr. Duil, of enig in die voorbij kom, as julle met een sekere reeks bezig is, en ek is na week na na week in ander stede, dat, dat elkeen wat die voorstaan, het iets by die Heere ontvang, want die basis woord vir prediking is profetuis, jy hoor by die Heere, en jy sê in die mense, dis die Griekse woord profetuis, so daar is iets van morgen in my hart, en kom ek sê gauw vinnig vir jou, en ek hoop jy het nooit een, boete, een boekie of een elektronische dingetje, dat jy nooit dat jy kan maak, want ek gaan vir jou heel wat skrifte gee, soos jy nou al weet, wat my nou, nou al goed ken, ek is lief vir die bybel, as vir my geen beter uh, voorbeeld in die bybel, sê so mooi in Johanne, ach in uh, Psalm, hy sê, die woord is een licht vir my pad, en een, ach, een licht vir my pad, en lamp vir my voet, is amper die beginsel van, dit is een spotlight in die toekomst, en ek kan ook hier voor my sien, jy kan nie anders nie, jy kan nie anders as om die woord in jou leven nabij te hou nie, want het geef jou soveel richting, so ek gaan jou heel wat skrif moorde gee, maar wat is in my hart? Daarom het ek met dit begin, dit is een hart ding, Jy gaan nie dit recht kry om vrygevigheid te beoefen as dit nie vanuit jou hart kom nie. So as jy dit nie recht kry om jouself te begin conditioneer, ek praat ook van een kultuur, een kultuur van vrygevigheid te beoefen nie, gaan jy sikkel om te verstaan wat ek vanmorgen probeer sê. So as ek hier dit vanmorgen kan recht kom vir jou te sê, but it have to be a change of heart. Jy moet op een plek kom wat jy sê, ok jyre, ek gaan myself leer, want ons is nie so gemaakt nie. 
ons vorm ons self na die beeld van Christus, en na die hart van Christus, en dan sê 1 Korintiërs 2, ek dink is vers 14 en 15, we've got the mind of Christ, ons begin sien soos Christus, en baie van jou hartsveranderingsgoed, kom vanuit behoefte, of van nood, want mense verander het oor twee redes, of hy weet genoeg, of hy het genoeg pijn, en ek kies om vanmorgen jou te begelei, nie dier pijn nie, so ek wil nie vir jou vertel hoeveel pijn jy moet heen nie, ek wil vir jou vertel hoeveel moet jy weet, want jy moet verander, jy kan nie groei, as jy nie jou hart verander nie, en dis vir my baie belangrik, as ek vanmorgen dit met jou kan recht krijg, so ek gaan vanmorgen met jou een lekker pad stap, dier die woord rondom dit, um, rondom die prentjie wat ek vir jou geef, vat jou bybels, na spreek in die vierde hoofstuk, die vierde hoofstuk, en dan gaan vir jou een versie daar gee, en dan keir ons lekker saam. Spreek die vierde hoofstuk, kom ons kyk of ek al slim geword het. Man, ek word nou slim. Spreek vier, gaan we paar skrifte vir jou gee, wat ek gaan doen, ek gaan vir jou eerst die basis le, van hoe werk vrygevigheid in die woord, wat is die rol van jou hart, dan gaan ons, soos bykie theologie, en dan filosofie hier en daarby. En dan gaan ek die tweede helft van die preek vir jou heel wat praktische leiding gee oor wat is die effect daarvan, want jy moet weet, wanneer kom ek achter, my hart is bezig om beleind te word met dit wat God wil ek moet doen in my leven. En dan gaan ons hier en daar so'n voorbeeldje vir jou bysit, dat ons lekker kan seker maak. Um, en ek beloof om nie lang te wees nie, hulle die type so'n bykie aangestap. Spreek 4 vers 23. Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word. Want daaruit is die oorsprongen van die lewe. Voor ek bid. Interessant. Dis die precies die selfde Hebrewse woorde wat ek gebruik in Genesis 2 wanneer hy praat oor ek het jou in die paradijs geplaas om dit te bewaak en te bewaar so daar is beginsels van die paradijs, wat God met die skepping van die mens, gegee het vir Adam, precies die selfde Hebreeuwse woorde, gebruik hy hier. So hy sê die selfde, soos wat die opdracht was met Adam, bewaak jou hart meer as alles, wat bewaar moet word. Want daaruit is die oorsprong van die lewe, ek skryf jou daar, die Engels, ek denk is die Amplified of die Message, ek is nou zeker, sê, for it determines the cause in your life. Kom ons sit so met ons saam. Jere, baie dankie vir die woord. Mag ons vanmorgen dier die heilige gees, hier die woord, en ons harte vastmaak. Mag ons vanmorgen beleef hoe God hier die bybel vat, en ons gedagtes daarmee beinvloed, dier die werking van die heilige gees. En jere, mag ons hier uitgaan, andere mense, mag ons jy uitgaan, geinspireer dier die woord, maar ook aangespreek dier die woord, dis ons begeerte vanmorgen, en oe jyre, kom oe heilige gees, en vat ons op een weg, waar het nie net gaan oor ons self nie, maar oor u en die koninkryk, ek sien vanmorgen, elkeen wat voor my sit, en ek bles elke gedachte, elke hart, elke oor, ontvang ek te wees, volgens wat die jyre wil sê, dankie dat jy my gebruik as instrument in die naam, Amen. Jou hart. Dis ek om die bybel, en ek gee so my, ek gaan nou nou by van het kom, ek gee so my so paar skote in die richting, dis ek om die bybel praat van, waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Ek want hou in die oud testament, ach, oud testament, in die oud tyd het ons fliks gekyk wat sê, dan kom hy western fliks, dan sê, jou manny, or your life, Clint Eastwood met sy 6 duim, Rolly, make my day, nee, skies toch, ek het fliks gekyk, met jylle nie, o, en jylle tyd was het sonde, betuif van jylle mag het fliks gekyk, nee, nee, wat sê ek vir jou, wanneer jy sekere goed vat, vat jy niemand sy hart, ek gaan in die naam van die pastoor noem nie, maar my eerste drie jaar, in die bediening, was nie een feest nie, Ek was amper gesê, het was hel, maar ek mag hy woord van die kanslap gebruik nie. So ek gaan het nie oor een manse leven uitspreek nie. Mens, as jy my nie glo nie, 30 jaar later, dank God vir een vrou wat my op my knie, op haar knie, my op my voete gehou het. Dit was moeilikheid. 
Ek kon dood ook my voet in die bedienings, was een oud pastoor, maar was een harde man geweest. Jy gaan nie glo in die een dag het hy, ach kom ek sê het vir jou, wat hy, hy het, hy, hy het baie, hy het bloek, blijkbaar hier achter in Eppingse tyd, of Eppingse achterstraat het, het my gesê, het hy groot geword. En een dag mik hy so na my vrou, uh, iets het gebeur, en hy vat, en hy druk haar hand, en hy druk haar, haar uh, ring so seer na haar vingerkies, en ek sê, hey oombert, wat maak jy, maak, mik so vir hom, ach nee, voorbij, hy slaan my hier, laat my lip so staan, hy sê dan af vir my, hy het my ou sien genoem, hy was verskrikkelijk lief vir my, maar hy was harde man, hy sê ou sien, jy kan nie dit vir my doen nie, hy sê ek het groot geword, waar ek vandaan kom, hy sê, as een man vir jou sê hy, dan slaan jy het la, en toe jy sê hy, toe trip iets in my kop, toe slaan ek jou, so ek het redig, ek beloof jylle, net interessant die grap hier klaar maak, en ek gaan klaar om aan, maar nou is een bykie van een mock charge, nee, want ek besef, ek gaan die man nooit aan het laan, hy was rechtig, wonderlijke man, hy was harde man, hy het hard groot geword, ek maar langs die rekord, en ons kom by een streekraadsvergadering, en ek leek klag om te sê, hy het my aangerand, maar nou sta my lip net so, het word later so geel, en hy, en die, en die ou sê, die man, hy sê daarvoor, hy is toevallig die voorster van hy streek, en hy, of die ring, as jy dan nou in die omgevings groot geword het, en hy sit so, en ek sê die dag, ja, maar ek wil opstaan, kyk hoe lyk ek, die man het my geslaan, en terwijl ek so half wat bezig is, sien ek, hy sit so, maar hier slaan sê ek een rooie vlekke in sy nek uit. Seker van woede of skaamte, ek weet nie wat het was nie. En ek sê, hai oom, ek kan ons nie jou antla nie, maar hy spring op in een vergadering mense, dit klink so circus. Spring op, hy sê, kom hier jou helsem. Hierdie keer slaan ek jou, dat jy Orl Roberts bel vir godelike geneesing. So ek was al daar ook gewees maar die skat en hy het gesê, ou sien as twee wat jy moet vertrouw, die Heere Jezus en die paar pennies in jou sak, so het hy groot geword, so jammer. So ek wil vanmorgen vir jou sê, ek wil jou nie daar gaan vat nie, maar ek wil jou daar gaan haal. As jy groot geword het, dis God en die paar pennies, en sê ek, jou hart is baie meer as dit. Ek wil jou vanmorgen vat, en ek wil jy moet saam met die woord blaai, en saam met die woord gaan, en kom mag ons vanmorgen in die en die Heere beleef, ek skryf jou daar generosity, in talking about generosity, we define it as a lifestyle, in which we share all what that we have, and, or, uh, and, uh, uh, or, uh, sorry, we have, are, and ever will become, as a demonstration of God's love, and a response to God's grace, it is rooted in biblical understanding of stewardship, Koos to plesie die mooiste liekie geskryf op aarde. Ek hoor hulle sing het dees daarbij. Hy sê, wat ek is, is net genade. En wat ek het, word net aan my geleen. Die mooiste. En dis die beginsel van wat jy hier sê. Ons kom beplek ons vir mekaar sê. Dit gaan oor God en nie oor jou nie. Die buitendien sê die Bijbel in Psalm 50. Hy sê, alles behoort aan die Heere. Die veel per duizend berge behoort aan die Heere. Jy moet verstaan, God is een beheer. En dan sê hy, as jy dink alles gaan oor die materiële of hierdie goeitjies, dan sê hy, vandag is jy soos wonderlijke groen lover gras, maar moore is jy verweld, dis ongelukkig hoe die lewe werk. Maar jy kom achter, dis soots wat jy met die Heere pad loop, en jy jou hart verruim vir die nood, en jy moet sommer skryf daar neerskryf, 1 Johannes 3 vers 17, hy wil die goed van die wereld het, en sy broeder sien gebrek lei, en sy hart vir hom toesluit, hoe bly die liefde van God in hom? Moeilik. So as jy nie jou hart kan verruim, vir mense om jou nie, as jy, en dit gaan nie net oor geld, en ons gaan oor een klomp voorbeelde vanmorgen kom, dis wat ek graag die tweede helft wil doen in my preek, om jou bykie prakties handels te gee, hoe verander jy jou leven, maar jy kan jou leven nie verander, as jou hart nie verander is nie. Jy kan nie mense vir mense goed doen, want wat gebeur as jy pijn in jou hart? die pijn in jou hart het, is jy geneig om te kap en te snui. Hoe mens het ons geleer wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Luister wat mense sê, dan weet jy wat in die hart aangaan. En ek wil jou vanmorgen aanmoedig, nie skaam wees, oor wat in jou hart aangaan nie. Moe nie op een plek kom waar jy jouself um, slechter afdruk as wat het ooit kan wees nie. Be honest with yourself. Wees oprecht, eerlijk. En as jy achterkom, is bitterheid die binnenkant. 
Bijbel praat so mooi in Hebreus 12 daarvan, as jy achterkom die wortel van bitterheid is in jou hart, gaan jy nooit verstaan wat ek vir jou sê nie. Het gaan vir jou onrealistisch wees, want hoekom, het is uit jou hart uit, dat is goed wat jou seer gemaakt het in jou leven, wat so effect op jou leven het, jy kan nie goed doen vir ander nie, want die wereld skuld jou. Vir jou wil ek vir morgen sê, ah ah, Jesus, kan jou leven ook verander? Kom ek geest so iets sê, gaan ek nou meer daarover sê. Ek het bestaan in my leven gekom, waar ek een massive bezig het transactie doen. Ek het drie broers, wat high flyers is in die corporate wereld, een is in um, Europa al so vir 15 jaar, in die kapitale markt doen hy beleggings, was wel die capital market, en hy gee geleentheid saam met een van die broers waar ek betrokken kan wees, en ek is voor die grootste toets in my leven, so bykie paren by mekaar gemaakt, is alweer reg, het hy op die aandele beerse draai gemaakt, ek is lief vir die wiskindige goeikies, kort en lang is ek is reg vir openbaring, jong en nou gaan ons net, en die koring rol, en die sakke word vol, en is wimpie glimlag breed, ek is daar my leven. My broer bel my een ochend, die 6 september 2000, en 7, 6, sê nie, hoe waar is jy, sê ek, sê ek het reese voor my, hy sê, ek wil gauw een aandag, jou aandag hier vir een half uur, en hy toets my, en ek teken contracte, en ek teken, en ek teken, en ek teken, 136 blad, sê hy later, en ek teken nog steeds, en hy sê, ek het die acquisition, wat ek moet doen, vir die familie, ons het die familie trust, die familie acquisition, wat ek moet doen, en ek is opgewonnen, en ek begin my prentjies maak, en ek sien reise wat ek altyd nog oorgedroom het, en ek sien alles. Daai sondag aand kom ek by die huis, ek trek my hele gesin saam, was die donderdag. Sê my vrou die heren het my gepraat, sê sê wat voor het, ek sê, snaakse ding het gebeur. Terwyl ek al die goeikies so teken en wonderlik is, vraag die heren vir my, waar is jou hart? Hoho, doodskoot het myself voorbereid, jy kan nie reik word in die bediening, die van julle wat denk jy kan reik word in die bediening, daar is nie een manier nie, jy is geroep, het is a calling, het ek myself voorbereid, daar is a paar ander goeikies wat dividende kan gee, dan kan ek my leven gemakkelijker maak, en lekker vir die heren werk, en die heren sê vir my, wat is jou hart, ek sê nie heren, nie, en niks nie, waar, 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 langs door die kort te maak, die het einde daarvan, ek word gechallenged om my land over, weet julle wat is, ek weet partij van julle, ach man, is olie lekker, met die turbo by, Ek weet jy is daar, maar ek wil jy sê, jy het nie verstaan nie. Ek ry al my derde land ry toe gery, en ek droom eet leef en slap. My vrou sê, sy trok, maar ek sê, jyre, naast die jimmel is daar net een land ry vir my leven. Ek wens jy kon sien, wat met my gebeur het. Ek het nie gesê, ek wil saai nie, ek het nie gesê, ek wil gaan nou een land ry vir saai en een poos maai, ek geloof nie na die goed nie mense, dit is wensdenkry. So, Betuid het prosperity genoem, prosperity is anders, jy mooi verduid het. Maar die feit is, die Heere sê, ek wil jou hart hee. En ek word geconfronteer in my leven met my hart. Wie wat gebeur? Ek gaan nou vir jou later vertel, so ek gaan net gauw aan met die paar goed voor ek hy toepas en klaar maak. Die Heere vraag vir my, is jy bereid om my te vertrouw onvoorwaardelik? Die van julle wat nie weet nie, drie maanden voor die tyd, pak my vrou sy drie reeks BMW op, en ek moet hom van ons sla raak, so dis, en ek toch doe my nie waar nie, jy gaan dividende uitkom, jy kan nie geloof wat jy nou geteken het nie, en ek gee my land rover vir die sendling weg, hy het gedink, dis jimmel op aarde, ek huil so toe ek het gee, hy doch, syke ek dank die jyre vir wat nou gaan gebeur in sy leven, Ek salk, ek bloei, ek, jy kan nie die wat gebeur nie. My vrou, my kinders, denk ek, is van my sinne af. Ek moest loom my tafel kreeg, verduidelik precies wat ek gevoel. Ek was te jong, ek kon nie dier een midlife crisis in my leven gaan nie. Dis een klomp goed, maar wat het ek gedoen? God het my getoets. Nou, ek sê nie vir jou doen dit nie, maar ek moest so offer gee, want ek word wakker en die heren sê, wat is jou Isaac in jou leven? Ek is daar vanmorgen met jou. Jy gaan nie verander as jy God nie deel maak van jou hele leven nie. Ek kan vir jou vertel van wonderwerke, ek kan jou vertel van goed wat in my leven gebeur het daarna, ek kan jou die heel dag bezig hou. Maar ek moes op een plek kom waar die Heer vir my vraag, gee my jou hart. Nou as jy weet, 
Als ik vir jou sê, ek het meer extra's in die Land River gehad, as wat hy seker werd was, so erg was ek oorom. Dit is van lang range uh, aluminium tanks, is, ek nie, is het aluminium of stainless steel, skies toch, ja, duidelijk en sien, ek is nie goed met dit nie. Dit is kraankies en is dakrakke, ons het in Afrika in gevaar vir drie weke met vrieskaste op die dak en ek kon in die bed, uh, uh, in die bed, in die bos bly, sonder een druppel water, my vrou, en jy weet my arme vrou, is net gebouw vir hotelle, sy kon in drie weke survive in die veld, as gevolg van alles wat in en om en op die ding was. En ek moet om weggeen. Nou vraag ek vanmorgen vir jou, was jou hart. Want wat ek nou vir jou gaan gee, is jou hart. Hoor wat skryf ek die tweede deel daar. God is the owner of everything. We wa- uh, what we have has been given to us by God. Our resources are to be invested in advancing the kingdom. Dit sê nie, jy mag nie geblees wees nie. Dit sê nie, dit mag nie goed genee. Dit tierlik, die heren wil jou uit jou sokkies uitseen. En die wat nie laas hier was, toe gepreek het nie, lees meer Asterix en Obelix boeke, dan weet jy waarvan ek nou praat. Jy moet op een plek kom, en jy besef, jyre, jy wil my uit my sokkies uitseen. Maar weet jy wat? Hy soek jou hart. Nie net om te sê, oké okay, jyre, ek wil jimmel toe gaan een dag, asjeblief, red my raak ontslaaf van al my sondes, dat ek hem net in die jimmel maak, asjeblief, jy, nie, het gaan weer baie meer, as het, God sê, as ek jou hart het, want dit bepaal die oorsprongen van jou leven, jou toekomst, le in jou hart, en ek wil nie terug gaan soen toe nie, maar imagine jou hart is bitter, wat gaan jou toekomst wees? Imagine your heart is sinig. Imagine your heart is materialistis. Imagine your heart is full van yourself. Hoe lyk jou toekomst? Moeilikheid. Jy kan nie. So ons moet elke in ons journeys met die Heere, maar is belangrijk dat ek in jou beplek sal kom, waar ons sal verstaan hoe dit werk, en vat jou bybel, en blaai saam met my, na Marcus die tiende hoofdstuk, dit gaan jou help om te verstaan meer, hoe sien God hierdie goed? Nou het gaan oor die rijk man, Nou onthou, weer sê ek, die Bijbel is stamvol voorbeelde dat God jou wil sien. So ek wil nie vanmorgen jou skuldig laat voel oor goedheid nie. In teendeel, ek kan vir jou voorbeelde vertel, wat het na dit gebeur, na dat ek my hart vir die Heere gegeet, en my skat vir hom gesê het, Heere, hier is dit, dit is my hart. Ek vraag nie helft van jou nie, is nie theologie nie, is een persoonlijke journey in die Heere. Maar kyk wat sê Markus 10, die opskrif van die overtaling sê, die reik jongman. Vinnig, en toe hy op pad uitgegaan het, hart op daar een na hom toe, en val voor hom neer op die knieën en vraag, Goeie meester, hy gebruik woord kurios, dus die, die beteken van ons koning, wat moet ek doen, om die eeuwige leven te beerwe? Maar makkelijk, ja, hoe kan ek jimmel toe gaan? En die Heere ken, was nu elke in sy journey, en dan van daar tot vers 22, en Jezus sê vir hom, waarom noem jy my goed? Niemand is goed behalwe, jy namelijk God nie. Jy ken die gebouwe, jy mag nie echt breek, doodstaan, gaan en dier alles, maar hy antwoord en sê, my goeie uh, uh, m- om meester, al die ding het ek onderhou van my heeg af, so ek het eindelijk een genuine mooi pad met die heren geloop. En Jezus het om aangekyk, en om lief gekry en vir hom gesê, nou is dit revelation knowledge, God weet nou wat in sy hart is, dier Christus. En vir hom gesê, een ding kom jy kort, gaan verkoop alles wat jy het, en gee dit aan die armes, en jy sal een skat in die hemel le. kom dan hier, neem die kruis op, en volg my. He doesn't plea poverty, hy arresteer die skat in sy hart. Daar is een mooi skrif in Johannes 12, ek denk vers 24 wat hy sê, voordat die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, as hy sterf, of nie sterf nie, gaan hy as een korrelkie dood, sê die skrif daar. Hy sê maar, as hy sterf, dra hy veel vrug. Dit beteken ook vir jou hart. Die beste voorbeelde, en ek ken nie die dames vanmorgen hier nie, maar die beste voorbeelde wat jy kan hee, is een ma. En al die vrouwens mis gesê het, Amen. You missed an opportunity to say Amen. Kan ek daarom net sê, wat is haar naam vanmorgen wat jy ingeseen het? Mia Nui. Mia Nui wil graag een microfoon hee om te sing. Sy het nie geraas nie. 
Sy sit in die kerk en sy sien die microfoon en sy die kans van haar leven en terwijl haar pa bid, wil sy sing. Jy kan ons hoor, dan kom sy sê, ha, ha, ha. So Mia, nee, mag die Heere van jou een briljante sanger maak. Maar terwijl, ek het in die dochterkies gehad nie, ja, maar dis ook om ek nou dalk so erg aangaan. Maar die mooiste voorbeeld is, tijdens die fase van een kindse lewe, weet jy wat die hart van een ma is. Jy ken ook die hart van meeste paas. Want ek het gesien hoe paas doof word in die tyd van een kindse lewe. Come on, be honest. Jy staan op, dan sien jy jou vrou so oorlik, so spatkaarte, hy het rive hier onder wat meer is, as een paar goed wat jy al in jou leven gesien het. Een pap John Deere trekker, sy Mooses. Dan sien jy engel, Hoe voel jy? Jy moet nie die vraag vraag nie, want die eerste reaksie het jy die hele nacht gesnort en jy het nie gesien wat ek gedoen het nie. Om jou as jy kyk en haak aan, lyk het soos een oorlog, by jou lyk het soos een paradijs, dan weet jy die vrou was bezig vannacht. Wat doen? Hoekom doen een ma dit? Want haar hart is waar haar skat is. Een ma en ek het al oor en oor vir my kinders gesê, my seens is vandag groot, jongsteen is nou met drie, en sê ek jylle verstaan nie, die ene is nou weg op een oudheid gewees vir twee week of een week, hy kom vry terug, ek was nie by die huisie week, my sê Johannesburg, maar kort en lang is, nou sê sê gister vir my toe sê net te kom, sê sê, sê sê, Engel, weet jy wat sê vir my, hy kom by die huis, hy sê, mama, ek was vir een week by die huis, van die huise weg, ek moet slaap in een gasthuis, ek moet vir myself sorg, waar, 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 hy sê, weet ma wat, 26, het vat om bykie lang om daar te kom, Hy sê, ma, weet jy wat, ek het tot die ontdekking gekom, jy bederf my. Ek dacht, heren, uiteindelik, kom in die tachter. Hy sê, mama, ek was my eie kost maak, my eie goeikies pak, hy sê, was baie mooi geweest, maar mama, stop nou met te doen met die huis. A ma, sy hart, jy kan nie geloo nie, want het le in haar hart. Vraag jou vanmorgen, as jou hart skeef is, is jou leven skeef. En ek wil jy ons in vanmorgen kyk, en hier vat Jesus, a man sy hart, ek skryf daar vir jou, he was holding on tight to a lot of things, not about to let go, sê die message. Ek vraag jou vanmorgen, is jou hart by die Heere? Want as jou hart reg is, vloeid het automatisch. Ek gaan vir jou voorbeelde gee, en kom ons gaan bykie meer praktisch, dan wees ek vir jou wat ek saam met jou vanmorgen geloo, wat kan gebeur. C.S. Lewis sê die volgende, Prosperity knits a man to the world, natuurlijk a woman ook. He feels that he is finding his place in it, while really it is finding its place in him. Jy word nie gearrest, jy arresteer die goed en kry mag nie, die goed begin in jou leven le, in jou hart, en begin jou leven so beheer, dat jy verstaan, ek is nou gewikkel, en dis ook om, want die Bijbel waarskie ons, ons hou ons self so bezig, met goed wat nie God georienteerd is nie, wat ons vir mekaar op die eind sê, hoekom werk jy, om skatte met mekaar te maak, wat mot en roes verniel, en diewe inbreek en steel, iemand van my pelle het nuidag behoorlik beroof, hy sê toe vir my, jy het versekering, maar ek sê, knorrig, en hy is persoonlijke goeikies, en mense was in sy huis, en het nou nie lekker gegaan nie, en ek wacht vir die rechte oomlik, hy is toevallig een man, wat nogal ergens oor die by mekaar maak van goeikies, hy is ook van die oons wat geloo, een lijkswa, word gesleep dier een paar venter trailers, en die goeikies, nee, hy geloo een man gaan met die goeikies saam, werd nie mense, jy sien nie achter een lijkswa, venter trailers nie, ook nie een caravan nie, die feit van die saak, is jy gaan alleen in, as ook nie ha- sakke in die ding wat jy saamvat nie. Die feit is, hy, hy is vir die ons het so glo. Hy sê dit nie, maar hy leef so. Wat gebeur? Wacht vir my kans. So vriend, you have to earn the right to speak. Ek sê vir hom, wanneer laas, het jy vir die kerk, of vir sending werk gegee? Kijk my so snaak dan. Ek sê, het werk maar so, as hy ou min gee, dan kom hal hulle sommer. Eina, eina, mense, gaan oor die Heere, en hierdie red reis, is die wender een rot, as jou hart verkeerd is, is jou verkeerd ingestel, kom ons kyk wat sê die woord, en ek wil jou graag saam my vat, vinnig goe paar goed, Lukas 12 vers 34, vrygevigheid, 
want waar jou skat is, daar sal jou hart wees, wat is die skat in jou leven, hoeveel wat jy het, uh, het jou, het geld jou skat geword, waar staan ons in verhouding met die jaren? skiep vir my handelinge 4, jy kan hem neerskryf, vers 32, 35, tyd ontbreek, ek kan nie met jou nou daar oor praat nie, maar gaan lees by die huis, dit is ongelooflik mooi, dit gaan alles oor, jou verhouding met die jare in jou hart, gaan lees dit asjeblief, en dan kyk jy bykie meer, het gaan oor, hulle in die eerste kerk, begin achterkom, dat die kerk groei, die gemeente het oor 100.000 in Jerusalem geword, en hoe het hulle ingestel gewees, hoe was hulle bereid om met mekaar te deel, hoe was hulle bereid om met mekaar te resource te share, nie net wat jy het nie, ook wat jy is, want hou hulle het huiskerke gehou, nee, die bybel sê, daar het meer by God, by die bybel, by die Heer uitgekom, buiten kan die kerk, as binnen kan die kerk, kom en sê dan die synagoog is, en jy kan gaan lees in handelinge 2, handelinge 3, handelinge 4, prachtige goed daar oor, tyd ontbreek om met jou daar oor te praat, anonymous aanname, a Christian shows what he is, shows what he is, by what he does, with what he has, hier kom a ander wisseling, dis nie hoeveel jy het om te gee nie, dis wat jy maak, met wat jy het, en wie jy is, as jy vir my hoor op a plek kan kom en sê, ok, nie kan jy verstaan nie my situasie nie, ek het nie goed wat ek wegteken, 136 blad sê later nie, ek het nie goed wat ek belee nie, ek het maar net soveel, en sê ek, is interessant, dat hy vrou toe Jesus kom met die penning, en sy gee, en hy sit, en hy sien hoe hulle bring na die tempel toe, en hy sê, sy die meeste gegee, want sy het gegee wat sy gehaad het. Ek vraag jou, dit gaan nie net oor geld nie, wat kan jy gee uit jou leven? Dis ek om die Bijbel ons mooi leer, it's better to give, than to receive dat is iets wat in jou hart loskom, as jy goed doen, dat is iets in jou hart wat loskom, as jy vir ander mense gee, want dis wat gebeur, ongelooflike goed, dis een stimulatie in jou gees, wanneer jou hart verruim vir die nood van ander, of vir hulle behoefte, or just to do good, en ek is erg daar oor, ek het in huis groot geword, waar ons geleer is, om te gee, want nou een dag, ons het geblei in Heidelberg Kaap, toe kom ons met vakantie na Gordons Baai Strandse omgeving toe, met een kombi, een rooi kombi, CEG 158, ek sal het nooit vergeet nie, en ons is opgewon, ons gaan vakantie hou, en langs die pad rui ons, en hier staan een motor wat uitgebrand het, met een familie, nou jy kan het nie vandag doen nie, dit was nou maar my pa, jammer vir, hy is ook al die jaren in die bediening, en hy sê, langs die korte maak, hy praat met hulle, hy bid vir hulle, hy bedien hulle, hy kry hulle by die heer uit, langs die uitgebrande kar, kom van Johannesburg af, Hy besluit nie, hulle moet gehelp word, hy gaan laai ons af, by ons vakantieplek, hy gaan terug, hoor nie mooi wat hy doen, sonder contracte, leen hy ons kombi vir twee weke vir hy mens om vakantie te hou. Ons het ook vakantie gehad, maar het was nie so gemakkelijk nie. Ek het so groot geword. Hy is een man van 77, 78 vandag, hy is een geseende van die jare, gaan goed met hom, hy het my geleer om te sê, what you have, you are prepared to share, want het gaan nie oor my nie, nou kijk jy sê vandag het doen, die kans jou kar terugkrijs, dat nie so goed nie, nee, so die feit is, dit is nou paar jaar gelegen, nie, nie 74, maar is een paar jaar gelede, maar ek dink het help jy om te verstaan, hoe dit werk, daar is vir jou nog een skrifgedeelte, Matthies 13 vers 44, hy soek nie jou geld nie, hy soek jou hart, gaan lees een bykie tyd ontbreek, ek wil nou vinniger aangaan, met een paar toepassing, soos jy nie omgee nie, skryf het neer, gaan lees by die huid, en kyk jy bykie, hoe werd dit, want het gaan vir my, oor jou verhouding met die jare, kom ons skiep maar daar ene, Marcus, Matthies 16, vers 25, if you try to hang on to your life, you will lose it, baie belangrik, but if you give your life, for my sake, you will save it, and what you do, you benefit it, you gain the world, but lose your own soul. Jy kan so verknog wees, jy kan mis wat die Heere wil doen, as gevolg van die feit, dat het net oor jou gaan. Nou is ek by die toepassing. As ek, ek heb jou vier gee. Ek heb jou vier toepassings gee, van wat doen vrygewigheid aan jou binneste. Laat ons kyk wat release ons, 
Wat zijn type ding kan gebeur? Dan gaan we vir vuur Die eerste ene is, hoe kom ons vrijmoedigheid, uh, vrijgevigheid, een briljante levenswijze en wordt deel, is een cultuur wat je skep in jullie. Eerste is, dit is een briljante levenswijze, want het sal jou leven verander. Dit begin iets doen in jou binnenste, en ek het jou mooi skrif gedeeld hierby. Dit begin iets doen in jou binnenste, hoor wat sê spreke, en is mooi, handelinge 20 sê, en dou die woorde van die Heere Jezus, het hy geself gesê, om te gee maak een mens gelukkig is om te ontvang. Spreke 11.24, daar is mense, wat vrylik uitdeel, en nog steeds meer het, daar is ander wat suinig is, en toch arm word. Nee, ek nie, wees is alle moe. Spreke 11, wie ander voorspoed gin, sal self oorvloed hee, kan ek een harde amen daarvoor kry. Mense, as jy jou hart verruim van nood, God slaap nie, gaan vir jou nou skrif gee, en ek wil jou vanmorgen aanmoedig, kom op een plek, wie sê, ok, jyre, ek weet nie, ok, ek wil verander, my hart is dan verkeerd, as goed kies wat my hart wat my weerhou om goed te doen, dan kom jy op een plek, waar jy begin goed doen vir mense, but a change, a paradigm, a culture, a habit, a change of heart, en nou begin jy goed toepas, nou sê, kyk wat gebeur, wanneer jy begin van binnen af verander, jy gaan achterkom, jy kyk met ander oe na nood, as net gewoonlik, dit gaan nie meer om te he. Hulle, iemand het mys enig van my sê, jy krijg een lewe bokke en skape. Een bok sê wat myne is, is myne. En wat joune is, is myne. Een skaap sê wat myne is, is joune. En wat joune is, is joune. Denk een bykie aan die gedrag van een skaap. So kies, een bok of een skaap, dit het nou niks uit te waai met die baarde van die vikings op die verhooging nie so is nou nie by die bok nie, ek nou die dag is ek in een conferentie, so drie weke terug, en een wat dromme speel, het so lang bok baard, maar mense dit is so, en ek dacht, my jyre, al wat ek kan onthou, in my opvoeding, is as my pa en ma gesê het, as jy die type bok baarde lang goed het, dan sê van die duivel, wat soek hy op die dromme, terwyl hy in die kerk is, en ek hoor aan die die nie jyre flat is, so ek het al een bykie paradigm shift, myself om te doen, rondom die goeikies, um, ek wil net sê, in my huis sal ek kind nie een baard so dra nie, dat ek nog gesag, skies toch, nie een van julle het so baard, daak is ek net ou paradigm, right, tweede ene wat baie belangrik is, hoekom is vrymoedig in die briljante levenswijse, vrymoedig of vrygewig het skies toch, is die briljante levenswijse, want het help, om met ander mense verhouding te bou. Verander jou leven, verhouding bou. Ek kom achter, wanneer ek goed was vir mense. Lifelong is daar connectedness. Want ek het my hart verruim, verander sy nood. Weet jy, daar is nie drie maniere van gee in die bybel. Die bybel praat van tiende malachie, drie malachie, vier, as ek klomp verskrifte, maar kom ons sê, as tiende, Die tweede manier van Gees, 1 Korintiërs 8, ach, 2 Korintiërs 8, 2 Korintiërs 9, die beginsel van saai en maai, boom behalwe tiende, jy gee uit, want jy verwacht een oes, my het nie vir die heren voor skriftelik raak nie, maar die feit is, jy gee om te oes, tiende, na my skathuis, saai en maai, die derde beginsel, Psalm 112, hy sê, hy strooi uit aan die armes, sy gerechtigheid bestaan tot in eeuwigheid, die een van die taling sê, hy geniet een hoge aansien, Jy gee vir mense, om my net wil gee. Ek het al gesien, wanneer jy gee, doen jy jouself ook iets. So jy wees net goed. Gestraan, toe ek die karriekie kreeg, is te middag op die lichthave, kom vir Johannesburg af, my vrou kom van PE af, van sy karriekie gee hier op die lichthave, en toe ek by die karriekie kom, ek is dees daar altyd daar stuk, maar nie goed. Dan moet jy nou eers kyk wat sy merkies om my kar is, en ek, ach, ek het nie lust daarvoor nie. En hy ook kyk my so, hy sê, Obi, jy sal leer om te kyk, ach, om te betaal, as jy nie kyk nie. Toe sê ek vir my, ek is hastig, ek wil nie kyk nie, toe sê, hy moet nie waarin nie, ek wees goed op, en hy vat die dingetje, en hy teken nie, en hy teken daar, hy sê, sien jy hier, die dingetje is nie hier op nie, en hy werd so dier, en toe hy klaar is, toe teken nie, ek weet nie, hoe weet om het geleer, maar hy teken nie so groot, handtekening, of hy ding, ek sê, hier, jy hem nou hard gewerkt, kom ek gee u iets so, denk ek, ek denk, hy het een paar rand verwacht, maar ek gee toe meer as een paar rand. Hy kyk my so, maar ek sê, hy skrik, toe ek het in sy hand sê, toe sê ek, want jy het nou vir my gewerk, jy het nou al my kaart alles gekyk, jy het my baie geld gespaar, jy het nou geld, jy het ek vir jou gees nie, in verhouding nie, maar ek maak toe sy dag, hy stap sy weg, hy sê, ons moet volgende keer vir jou ander kaart organise. 
Sien ek, hier koop ek vir my een nieuwe kar, met 10 rand. Want ek het nou maar die klein goeikies gevat, het gaan ons maar begroting, nee. Ek vraag jou, jy bly connected aan mense, as jy bereid is om jy hart te vry, wie wat doen jy? Jy vest die Godse Koninkryk, jy sout in licht, Hy het ontbreek om te veel daarover te sê. Johannes 12, of Johannes 15, vers 12 tot 14. Dit is my opdracht, jylle moet mekaar lief hee, soos ek jylle lief gehad het. Niemand het een groter liefde as dit nie, dat hy sy leven vir sy vriende gegeet. Hy het sy leven gegeet, nie net gegee wat hy het nie, hy het homself gegee. Jylle is my vriende, as jylle doen wat ek jylle beveel. Jy het gaves, wat weggesteek is om jy dit dag nog nie ontdek het nie. Ek is vanmorgen ernstig om te sê, hierdie kind is onnatuurlijk vir die kind wat wil sing op die ouderdom. Ek is oortuig, daar is een gave. Miskien is my oog net skerp genoeg. Maar as gaves in jou leven, en as God vir jou gaves gegeet, begin dit gebruik. Het is nie net geld nie, give yourself. Wees een ma vir haar kinders, wees dit vir mense, be yourself. Begin uitgeef van binnenkant af, jy gaan achterkom, Jezus het sy leven gegeet. Hoekom doen ons dit nie vir mekaar nie? Dat is een wereld daar buiten wat honger en dors na die goed en die Heere. Die derde enigie. Vrygewigheid is een briljante levensweise. Want het maak dat jy een belegging, hier het ek iets verkeerd geskryf, want dan maak jy een belegging in wat rechtig saak maak. Sorry, ek wil gesê het nie koninkryk. Jy weet wat, iemand het een dag in een boek geskryf wat ek gelees het. Hy sê, invest yourself in people that will outlive your life. Hou op om net te gee wat jy persoonlijke voordeel het. Dis soos kinders. My pa word 70 en by sy 70ste verjaarsdag vraag ons om ietsie te sê. Hy sê het iets achtergekom. Sy kinders is allemaal slimmer as hy. Hy sê, maak het nie spanning daarmee nie. Hy sê, want ek wil he, hy het nogal een grap gemaakt, hy sê, betu het hy recht opgeplant, maar het skeef gegroei. Hy sê, maar hy wil he, dat my kinders moet sterker as ek word, verby my gang, en verdere invloed uitoefen, as wat ek in my leven gedroom het. Dis een pa, wat reproduksie verstaan. Ek vraag vir jou, bele in mense, wat verder kan vat, wat jy wil he moet gebeur, as jy self. That's why you do it. So ek dink is belangrijk om vir mekaar te sê, kom ons doen het, hoor wat sê Matthies, tyd het ontbreek, Matthies 6, moet nie vir julle skat op aarde by mekaar maak, waar mot en roes verniel, en wat die we inbreek en steel nie, maar maak vir julle skat in die hemel by mekaar, waar mot en roes dit nie verniel nie, en waar die we nie inbreek en steel nie, want waar jou skat is, daar sal jou hart op wees. Ons kom per plek waar ons vir mekaar sê, ons wil seker maak, dat ons het doen, hier is die einde van alles, ek geef jou drie slides, ons het klaar, maar hoor nou hier, dit is baie belangrijk nou vir jou sê, Matthies 25, en die koning sal hulle antwoord en sê, dit verseker ek julle, vir so ver julle dit aan die geringstes van hierdie broers van my gedoen het, het julle dit aan my gedoen. Besef jy, as jy goed doen, raak jy God sy hart snare. Het is nie net hartsverandering nie, Het is nie persoonlijke belegging met die joy daarvan nie. Het is jy is bezig om God attent te maak op jou leven. Kom, ek geef jou nog ene. Verskrikkelijk belangrijk wat ek nou vir jou gaan sê. Spreke 19 vers 17. Wie hom oor een arm mens ontferm, gee een lening aan die Heere. En hy sal om ten volle vergoed. Mercy to the needy is a loan to God, and God pays back those loan in full. Wie wil hee, dat jy moet een belegging in die jimmel hee? Dis was nou nie, jy het was eers een vraag daar oor nie. Dit gaan nie net een belegging van jou eie lewe, en jou toekomst in die jimmel, en verewig saam met God nie. Maar dis een belegging, wanneer jy goed doen, weet God gaan jou terugbetaal. Nee, ek weet nie waar jylle wil belee nie, maar ek dink nie as een belegging beter op aarde as die jylle nie. Kos het pays back, en voel. Wanneer jou hart verruim vir die nood van andere, ek praat van jou persoonlijke tyd, jou gaves, 
jou resources, jou mens wees, jou goed doen. Als je goed doen vir mense in nood, gaan God jou uit jou sokkies uitbles. Ek sluit af met een voorbeeld. Kom ek gee nog hy laatste enigie vir jou, sorry. Hy sê, want het maak jou los van jou besittings. Ek het recht gekry om dit recht te kry in my leven. Ek was verskrikkelijk, want ook is een baie realistische type mens, belé, nootakies, aandele, as jy hier een randje daar kan sit, ek wil een goed steward wees van wat die Heer my gegeen. Maar wie wat doen die Heer? Wanneer jy dit die minste verwacht, bles hy jou op die meeste. Ek het het al oor en oor gesien, wanneer ek al vergeet het van wat die Heer gedoen, of wat ek gedoen het, of die aandele wat ek gehad het, dan kom iets terug. Daar was al een stadium in my leven, wat ek gesê het, jyre, maak het nie voor gewerk nie. Jyre, ek voel ek steel. Ek het het nie gedoen nie. Wie wat gebeur? Wanneer jy bereid is om te gee en God sien jou hart, want hou jy die voorbeeld van die offer van Isaac, wat sy sien heel tyd vir sy paal, en Isaac heel tyd sê, maar hier tos die vier, en hier tos die hout, maar waar is die lam? En hy sê, die Heere self sal voorsien. Die Heere self sal voorsien. Ek wil vanmorgen vir jou sê, God self sal voorsien. Ek het al gesien waar jy hart verruim en saai. My toets, of jy van groot toets in my leven, was die landrover. Dit was nie een saai nie, dit was een toets, dit was een offer. Ek het gebloei, verlang. In teendeel, my pelle, wat na by my is, weet daarvan, dan sê hulle nou nou vir my, en die landrover van jou, dan sê my kopie sak. Want ek weet, ek het nog van die goeikies die die droom plein prentkie, as hy hulle story, ek hou van kamp en ek hou van saamwees, en so meer my gesin nie veld, en die feit van die saak is, ek hou van sikke goed, maar ek het gesien hoe die Heer in my hart vat, en my beloon as gevolg van my hart, ver, Ephesus 2 vers, 3 vers 22, ver by wat ek bid, dink of vraag, 1 Korintiërs 2, jy kom by plek by jy besef, Heer, maar dit is ongelooflik, ek wil jou vanmorgen sien, ek wil jou vraag, wil jy nie vanmorgen commit tot die hart, hartsverandering in die Heere nie. Wil jy vanmorgen sê, Heere, jy sê ek, alles wat ek het, word in my geleen, en alles wat ek is, is dier genade. Maar Heere, my journey met jy, wil ek in die volgende level vat. Ek wil vraag, begelei my, gee my geleendheid, dat ek ook kan sê, God is good, all the time. Wil jy jou vrijmoedigheid neem, en op jou voete staan, Ek wil graag vir jou bid, asjeblief. Voor ek vir jou bid, lees ek vir jou wat daar staan. True generosity flows out of the understanding that God owns everything. Kom ons bid saam. Jere, ons is so bewus van die goedheid en die gins in ons levens. Ons is ook so bewus van die realiteit, van tekort, van pijn, van onderontwikkeling, van onontdekkende gaves. Maar Heere, ek kom vanmorgen en ek vraag, dat elkien wat hier voor my staan, dat hier dier die gees, die gaves, die talente, die vermoens wat hulle vanmorgen in hulle dra, hier het vir hulle gegee in verskye invloed en op verskye maniere, dat die gaves tot sy volle realisering sal kom. Dat die talent het ten volle ontwikkel sal word, because it's not to the glory of ourself, but it's to the glory and die vestiging van die koninkryk van God. Ek vraag vanmorgen, jyre, kom vat ons by die hand, kom stap uit ons pad, Dankie dat ek het my eie leven paar goed kan sê, en jyre, is nog maar jong, dat is nog soveel wat jy wil doen, dier my eie leven, maar jyre, saam met die mense, sê ek dankie dat ons kan weet, alles behoort aan die jyre. Niks anders nie, onder die, in die heel al jyre, het jy alles gemaakt, tot ons behoort aan die jyre. En daar is die behoefte in die hart, dat ons die verlengstuk van die arm sal wees dat ons ons harte sal verruim vir mense in nood, en as het kom by gee, fysisch gee, ons ons self sal gee, ons resources, wat ons het sal gee, en jyre, dat ons mense sy sy leven sal impacteer, for the better, hier is mense in hierdie omgeving, wat God nodig het, en ons is die antwoord, 
ons bring die verskil, is dit dier woord, is dit dier heilige gees, is dier fysische betrokkenheid, is dier ons harte te ontsluit vir hulle nood, Jere, ons is die antwoord, ons kom vanmorgen sê, Jere, gebruik my, mag die koninkryk gevestig word, dier my leven, dier elke wat hier voor my staan, Jere, my begeerte is, dat ons binnenkort getuinisse sal hoor, van mense wat hier kom staan, en kom sê, dis as gevolg van so en so, dat ek vanmorgen hier staan, Het is as gevolg van so en so, dat my leven dramatisch verander het. Het is as gevolg van so en so, wat ek weer een nieuwe perspektief op die leven gekry het. Want jyre, daar buiten is nie hoop nie. Maar die jyre gebruik ons om vir mense hoop in die leven in te dra. Ek sê in elkeen van die mense, in heilige gees, vat hulle en gebruik hulle. Vat hulle en maak een verskil in anderse leven. Het is so nodig daar buiten. En natuurlijk ook hier, mag ons ons harte verruim vir mekaar, mag ons doen wat handelinge vier gebeur het, en die een het gesê dat sy goed sy eie was nie, maar alles gemeenskapelijk besit. Ek dank jy daarvoor, in Jezus naam, Amen.